வெல்கம் டு பாலாஜிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா அகத்தி கீரை சாம்பார் இது நிறைய வீவர்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க சார் கீரை சாம்பார் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு அதனால் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா அகத்தி கீரையில் சாம்பார் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அகத்தி கீரைன்னா இது தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வயிற்று புண்ணுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது இந்த அல்சர் உள்ளவங்களாம் இதை சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ நல்லது இது இது நல்லா இப்படி அல்லனா ஒரு கைக்கு வர்ற மாதிரி அளவு எடுத்துக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா துவரம் பருப்பு கரெக்டாக நூறு கிராமு இந்த நூறு கிராம் துவரம் பருப்பை நான் குக்கரில் ஒரு ஆறு விசில் வச்சுக்கோங்க ஆறு விசில் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக அதை மத்து போட்டு கடைஞ்சிங்கன்னா நல்ல கொஞ்சம் குழஞ்சிடும் இந்த அளவு போதும் ஏன்னா இந்த சாம்பார் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் வைக்கணும் அதனால தான் நான் நூறு கிராம் துவரம் பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன் நூறு கிராம் துவரம் பருப்பு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லிட்ரு தண்ணி போதும் அதுக்கு மேலே வைக்க வேணாம் ஒன்றரை லிட்ருன்றதே கொஞ்சம் அதிகம்தான் இன்னும் கூட ஒரு இரநூறு எம்எல் குறைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராமு அது இல்லாமல் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகா மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் சேர்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டுத்தையும் ஒன்று ஆக்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு மிளகாய் தூள் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் போடுங்க போதும் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அப்படி இல்லைனா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க சரியாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்கள் கிட்டே குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லைன்னா சாம்பார் பொடி இருந்ததுன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க சரியாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காய் தூள் இது கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் உப்பு எண்ணெய் தேவையான அளவு பயன்படுத்த போகிறோம் புளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு ஒரு நூறு எம்எல் தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க இப்போ நம்ம இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு நூறு எம்எல் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க இப்போ நம்ம அந்த சீரகமும் சோம்பும் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்கள் சார் வெங்காயம் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இந்த பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து பெருங்காயம் தக்காளி வ வதங்கினதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா முதல்லே பெருங்காயம் போட்டிங்கன்னா அது அப்படியே அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி ஆகும் அதனால் பெருங்காயம் தக்காளி வதங்கிட்ட உடனே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி வதங்கிடுச்சு அதாவது தக்காளி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்குங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிடும் இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இந்த பெருங்காயத்தூள் இப்போ ஸ்டவ்வை ஸ்விம் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பருப்பு தண்ணி நூறு கிராம் துவரம் பருப்பு ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி அதாவது அந்த பருப்பு ப்ளஸ் தண்ணி எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றரை லிட்டர் வர்ற மாதிரி அளவு வச்சுக்கோங்க நூறு எம்எல் கம்மியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஏன்னா இந்த சாம்பார் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தாலே நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இந்த இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து தண்ணி சார்னு சொல்லுவாங்க அகத்திக்கரை போட்டு ஆனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கலாம் தப்பு இல்லை இப்போ இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் போடுங்க போதும் உங்களுக்கு உப்பு அளவு தெரிஞ்சதுன்னா அதுபடி கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க ஒன்றரை லிட்டருக்கு மேலே தண்ணி வைக்காதீங்க மேக்ஸிமம் ஒன்றரை லிட்டர் போதும் நூறு கிராம் சோரம் பருப்புக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இது வந்து கொதி வர ஆரம்பித்து பத்து நிமிஷம் கொதிக்கணும் அதாவது இது கொதிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து பத்து நிமிஷம் கொதிச்சுதுன்னா அந்த மிளகாத்தூளோட ராஸ்மல்ல எல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம புளி ப்ளஸ் அந்த அகத்திக்கரையை போட்டு 
ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நிறுத்திடலாம் ஸ்டவ்வை அதுக்கப்புறம் நம்ம சாம்பாரை தாளித்து இறக்கிடலாம் இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இது கொதி வரட்டும் நல்லா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இது கொதி வந்து இந்த டைமில் நம்ம இந்த புளி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை கரைச்சி இந்த புளி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு கொதி வந்த உடனேயும் கீரையை போட்டு சாம்பாரை தாளிச்சிடலாம் இப்போ புளி போட்டு புளி கரைச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷம் சாம்பார் கொதிச்சிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம இந்த அகத்தி கீரையை நல்லா அலசிட்டு நல்லா போடுறோம் இது வாரம் ஒரு நாள் இல்லை பத்து நாளுக்கு ஒரு நாள் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது வயிற்று புண்ணு எல்லாம் நல்லா ஆற்றும் இது இது அகத்திக்கரை போட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் ஏன்னா ரொம்ப கொதிச்சிதுன்னா சாம்பார் கசப்பு தன்மை மாதிரி வந்துடும் இதை நீங்கள் சுட சுட சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா தான் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதாவது இதில் ஒரு நம்ம நெய் சேர்க்கலை ஆனால் நெய்யோட வாசனை மாதிரியே ஒரு வாசனை வரும் அகத்திக்கரையில் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக கருவேப்பிலை கொத்தமல்லிலாம் சேர்க்கக்கூடாது அப்படி சேர்த்திங்கன்னா அகத்திக்கரையோட வாசனை வராது அதனால் இதுக்கு கருவேப்பில் கொத்தமல்லிலாம் இந்த சாம்பாருக்கு சேர்க்கக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீரை போட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம கீரையை தாளிச்சிடலாம் ஸ்டவ் சிம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா பேன் காஞ்சிடுச்சு இதில் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு அஞ்சு எம்எல் போடுங்க என்ன இல்லை ஒரு பத்து எம்எல் குள்ளே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு தாளிக்கு தான் போகிறோம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடவு சேர்த்துக்கோங்க கடவு நல்லா பொறி ஆரம்பித்ததுமே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணுங்க அப்படியே இந்த சாம்பாரில் கொட்டி பட்டுன்னு மூடிடுங்க வாசனை நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கட்சி எடுத்து கொஞ்சம் கிண்டி விடுங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சாம்பார் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான அகத்திக்கரை சாம்பார் ரெடி பண்ணியாச்சு இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அல்சர் உள்ளவங்க இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும் கொஞ்சம் புளி கம்மி பண்ணிக்கோங்க அல்சர் உள்ளவங்க இதை கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் வைக்கணும் ஆக்சுவலாக இதை வந்து பெரியவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி சாருன்னு தான் சொல்லுவாங்க அகத்திக்கரை தண்ணி சாருன்ட்டு நம்ம வந்து இதை இப்போ அதுக்கப்புறம் சாம்பார்னு சொல்கிறோம் நல்ல டேஸ்ட்டான ஒரு சாம்பார் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் பாலாஜி கிச்சனுக்க